Hi, I am Prasenjit Das. Welcome to my channel, Superior English Guide. आज के हमरा आलोचना करते चले थी, Class Nine Year Lesson Eight, His First Flight, Final Part. He stepped slowly out to the brink of the ledge. Step माने जो पौधों के फैला. He stepped slowly माने जो धीरे-धीरे पाप हिले एगी गालो. कोथाई to the brink of the ledge ledge মানে হচ্ছে পাথরের যে বারানো ঝুলন্ত অংশ যেটাকে আমরা শৈলশিরা বলি সেই শৈলশিরার একদম শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ব্রিঙ্ক মানে হচ্ছে একদম কিনারা বা প্রান্ত দেশ তাহলে সে ধীরে ধীরে পা ফেলে এগিয়ে গেল ওই শৈলশিরার একদম প্রান্ত পর্যন্ত এখানে ছোট শিগালটার কথা বলা হয়েছে হি স্টুড অন ওয়ান লেগ উইথ দা अदर লেগ হিডেন আন্ডার হিজ উইং he stood মানে সে দাঁড়িয়ে রইল অর্থাৎ ছোট শিগালটা দাঁড়িয়ে রইল অন ওয়ান লেগ মানে এক পায়ে উইথ দা अदर লেগ হিডেন মানে অন্য পাটাকে লুকিয়ে হিডেন মানে হচ্ছে লুকিয়ে রাখা ওকে কোথায় লুকিয়ে রাখলো আন্ডার হিজ উইং মানে তার ডানার নিচে তাহলে ছোট শিগালটা দাঁড়িয়ে রইল এক পায়েতে আর অন্য পাটাকে লুকিয়ে রাখলো তার ডানার নিচে দেখবে পাখিরা যখন ঘুমায় তারা এক পায়েই ঘুমায় এবং আরেকটা পা তারা বুকের পালকের মধ্যে লুকিয়ে গুটিয়ে রাখে ঠিক আছে যাদের বাড়িতে পোষা পাখি টাকি রয়েছে তোমরা একটু লক্ষ্য করবে পাখিরা এরকম ভাবেই ঘুমায় ক্লোজিং ওয়ান আই অ্যান্ড দ্য আদার হি প্রিটেন্ডেড টু বি ফলিং অ্যাস স্লিপ ক্লোজিং ওয়ান আই মানে একটা চোখ বন্ধ করে অ্যান্ড দেন দ্য আদার এবং তারপর অন্য চোখটাও বন্ধ করে হি প্রিটেন্ডেড প্রিটেন্ডেড মানে হচ্ছে ভান করা অভিনয় করা ওকে কিসের ভান করছিল টু বি ফলিং অ্যাস স্লিপ মানে ঘুমিয়ে পড়ার ভান করছিল ওকে তাহলে সে এক পায়ে দাঁড়িয়েছিল আর একটা পা ডানার নিচে বা পালকের মধ্যে গুটিয়ে রেখেছিল একটা চোখ বন্ধ করেছিল তারপর অন্য চোখটাও বন্ধ করল এবং সে ভান করতে লাগলো ঘুমিয়ে পড়ার অর্থাৎ সে এমনভাবে একটা অ্যাটিচিউড দেখাচ্ছে যেন মনে হচ্ছে যে সে ঘুমিয়ে পড়েছে স্টিল হিজ পেরেন্টস took no notice of him still মানে তবু yet yet মানে তবু still his parents তবু তার বাবা মা took no notice of him মানে তার দিকে কোনো নজরই দিল না ওকে তাহলে সে তার বাবা মাকে এটা বোঝানোর চেষ্টা করছিল যে এসে ঘুমিয়ে পড়েছে ওকে সে চাইছিল কি তাকে এরকম ঘুমন্ত অবস্থায় যদি দেখে একদম ওই শৈল শিরার একদম শেষ প্রান্তে এসে সে ঘুমিয়ে পড়েছে যে কোনো মুহূর্তে পড়ে যাবে কি ভয়ঙ্কর ক্ষতি হয়ে যাবে এরকম একটা ভাবনা তার বাবা মায়ের মনের মধ্যে আনতে চাইছিল সে ওকে যাতে তাকে ঘুমোতে দেখে তারা তার কাছে ছুটতে চলে আসে ওকে কিন্তু তবুও তারা কোনো নজরই দিলেন না অর্থাৎ তার সমস্ত প্রচেষ্টা জলে চলে গেল হি স হিজ টু ব্রাদার্স অ্যান্ড হিজ সিস্টার লাইং অন দ্য প্লেট সে দেখল তার দুটো ভাইকে এবং তার বোনকে দেখল তারা কি করছে না লাইং অন দ্য প্লেটু ওকে লাইং মানে শুয়ে রয়েছে কোথায় শুয়ে রয়েছে তারা না প্লেটু প্লেটু মানে হচ্ছে কি পাহাড়েরই মধ্যে একটা সমতল ভূমি ওকে তাহলে সেই সমতল ভূমির ওপর তার দুটো ভাই এবং তার বোন শুয়ে রয়েছে এটা ছোট্ট শিকাল ওই ব্রিঙ্কে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অর্থাৎ শৈলশিরার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে পেল দে ওয়ার ডজিং উইথ দেয়ার হেডস সাং কিং টু দেয়ার উইংস দে ওয়ার ডজিং ডজিং মানে হচ্ছে ঝিমানো তারা ঝিমা ছিল অর্থাৎ তার দুটো ভাই এবং বোন ঝিমো ছিল উইথ দেয়ার হেডস সাং কিং টু দেয়ার উইংস অর্থাৎ তাদের মাথাগুলোকে ডানার মধ্যে গুঁজে দিয়ে ওকে পাখিরা যখন ঘুমায় তারা ওই রকম এক পায়ে ঘুমায় আর একটা পা পালকের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখে আর তাদের মাথাটাকে বেঁকিয়ে ঢুকিয়ে রাখে কোথায় তাদের ডানার মধ্যে ওকে তাহলে তারা ঝিমো ছিল এবং তাদের মাথাগুলোকে গুঁজে রেখেছিল কোথায় ওই ডানার মধ্যে আর তার বাবা কি করছিল হিজ ফাদার ওয়াজ প্রিনিং হিজ ফেদার অন হিজ হোয়াইট ব্যাক তার বাবা কি করছিল না প্রিনিং প্রিনিং মানে হচ্ছে পরিষ্কার করা ওকে কি পরিষ্কার করছিল হিজ ফেদার মানে তার পালক ওকে অন হিজ হোয়াইট ব্যাক তার সাদা পিঠের পালক তাহলে পিঠের উপর যে সাদা পালকগুলো রয়েছে সেই পালকগুলোকে তার বাবা পরিষ্কার করছিল ওকে তোমরা দেখবে বাড়িতে পায়রা টায়রা যদি কাদের পোষা থাকে প্রায়শই পায়রাগুলো কি করে তাদের ওই পালকগুলোকে পরিষ্কার করে বা যে কোনো পাখি এটা করে থাকে তাদের পালকগুলোকে ঠুকরে ঠুকরে ঠোঁট দিয়ে মসৃণ করার চেষ্টা করে একটু পরিষ্কার করার চেষ্টা করে ওটাকে বলেছি প্রিনিং 
only his mother was looking at him শুধু মাত্র তার মাই তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন ওকে তাহলে তার দুটো ভাই এবং বোন তার বাবা যে যা তার নিজের কাজে ব্যস্ত ভাই বোনেরা ঝিমোচ্ছে বাবা তার ডানার সরি পালক পরিষ্কার করছে এবং শুধুমাত্র তার মাই একমাত্র তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সি ওয়াজ স্ট্যান্ডিং অন আ লিটিল হাই হাম অন দ্য প্লে টু ইটিং আ পিস অফ ফিস তার মানে সি ওয়াজ স্ট্যান্ডিং মানে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন অন আ লিটিল হাই হাম মানে তার ছোট্ট উঁচু ঢিপির ওপর অন দ্য প্লে টু ওই সমতল ভূমির ওপর ওকে তাহলে সমতল ভূমির ওপর একটা উঁচু ঢিপি মতো রয়েছে এবং সেই ঢিপিটার ওপরে তার মা দাঁড়িয়েছিলেন আর কি করছিলেন ইটিং আ পিস অফ ফিস এক টুকরো মাছ খাচ্ছিলেন ওকে এবার বলি হাম্পটা কি উটের পিঠে যেমন কুঁচ থাকে সেই রকমই ওই পাহাড়ের মধ্যে কখনো কখনো আমরা দেখতে পাই উঁচু ঢিপি রয়েছে ওই উঁচু ঢিপিগুলোকেই বলা হবে হাম্প আর ওই রকমই একটা ঢিপির উপর দাঁড়িয়ে ছোট্ট শিকালের মা তার মাছের টুকরোটা খাচ্ছিলেন দ্য সাইট অফ ফুড ম্যাড এন্ড হিম ম্যাড মানে হচ্ছে পাগল আর ম্যাডেন মানে হচ্ছে পাগল করে দেওয়া এটা ভার্ভ ওকে দ্য সাইট অফ ফুড মানে খাবারের দৃশ্যটা ম্যাড এন্ড হিম মানে তাকে পাগল করে দিয়েছিল অর্থাৎ ছোট্ট শিকালটা এমনিতেই তো খিদেই ভুগছিল ওকে আর যখন তার মায়ের মুখে ওই রকম ছোট্ট একটা মাসির টুকরো দেখতে পেল সেই দৃশ্যটা তাকে একদম পাগল করে দিল ওকে গা 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 হি ক্রাইড বেগিং হর টু ব্রিং হিম সাম ফুড ওকে এই যে গা 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 বলার চেষ্টা করছে এটা হচ্ছে ওই ছোট্ট শিগালের একটা ডাক কণ্ঠস্বর ওকে হি ক্রাইড মানে সে চিৎকার করে বলল ক্রাই মানে কাঁদা হয় আবার ক্রাই মানে চিৎকার করাও হয় এখানে চিৎকার করা কি মিন করছে বেগিং হর এবং তাকে সে রিকোয়েস্ট করতে লাগলো বেগিং বলতে কিন্তু রিকোয়েস্ট করা অনুরোধ করা ওকে তার মাকে অনুরোধ করতে লাগলো টু ব্রিং হিম সাম ফুড তার জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসতে ওকে টু ব্রিং মানে নিয়ে আসতে তাহলে সে ওই গা 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 বলার দ্বারা এটাই বোঝাতে চাইছে যে তার মা যেন তার জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসে গ উল আ সি স্ক্রিম ব্যাক স্ক্রিম মানে হচ্ছে চিৎকার করা ওকে তার স্বরে চিৎকার করা আর স্ক্রিমড ব্যাক বলতে কি না ছোট্ট শিকাল এখানে চিৎকার করেছিল তার প্রত্যুত্তরে সেও চিৎকার করছে গ উল আ এরকম কিছু একটা বলছে ওকে অর্থাৎ এর দ্বারা হয়তো মা শিকাল এরকম বোঝাতে চাইছে যে তুমি নিজেই চলে এসো ওকে খাবারটা নিয়ে যাও এরকম কিছু হয়তো বলতে চেষ্টা করছে হি কেপড কলিং সে চিৎকার করতেই থাকলো কেপড শব্দটা এখানে কেন ব্যবহার করা হয়েছে না কলিংয়ের কাজটা যে কন্টিনিউয়াসলি সে চালিয়েই যাচ্ছিল সেটা বোঝানোর জন্য এখানে কেপড শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে হি কেপড কলিং মানে সে চিৎকার করতেই থাকলো অ্যান্ড আফটার আ মিনিট অর শো এক মিনিট বা এরকম একটা সময় পরে হি আটার্ড আ জয়ফুল স্ক্রিম সে কি করল একটা আনন্দের চিৎকার করলো ওকে জয়ফুল স্ক্রিম মানে আনন্দের চিৎকার হিজ মাদার হ্যাড পিকড আপ আ পিস অফ ফিস অ্যান্ড ওয়াজ ফ্লাইং অ্যাক্রস টু হিম উইথ ইট হিজ মাদার হ্যাড পিকড আপ মানে তার মা তুলে নিয়েছে কি তুলে নিয়েছে আ পিস অফ ফিস এক টুকরো মাছ and was flying across to him ebong ure aschilo with it eta ni ortho di macher tugro ta niye chotto shigaler dikei tar ma ure aschilo when she was just opposite to him she halted her wings motionless but when kintu jokhon she was just opposite to him ortho ma shigal jokhon chotto shigaler thik ulto dike eshe pouchalen she halted তিনি থেমে গেলেন ওকে হার উইংস মোশনলেস তার ডানা দুটো হয়ে গেল গতিহীন স্তব্ধ হয়ে গেল মোশনলেস মানে গতিহীন বা স্তব্ধ তাহলে তার মা এক টুকরো মাছ নিয়ে ছোট্ট শিকালের দিকে উড়ে আসছিলেন কিন্তু ঠিক তার উল্টো দিকে যখন এসে পৌঁছালেন তিনি থেমে গেলেন এবং তার ডানা দুটো স্তব্ধ হয়ে গেল ওকে দ্য পিস অফ ফিস ইন হার বিক ওয়াজ অলমোস্ট উইথ ইন রিচ অফ হিজ বিক দ্য পিস অফ ফিস মানে মাছের টুকরোটা ইন হার বিগ মানে তার মায়ের চঞ্চুতে তাহলে তার মায়ের চঞ্চুতে যে মাছের টুকরোটা ছিল ওয়াজ অলমোস্ট উইদ ইন রিচ সেটা নাগালের প্রায় মধ্যেই ছিল অফ হিজ বিগ মানে ওই ছোট্ট শিকালের চঞ্চুর ওকে তাহলে তার মায়ের ঠোঁটে যে মাছের টুকরোটা ছিল সেই মাছের টুকরোটা ওই ছোট্ট শিকালের ঠোঁটের প্রায় নাগালের মধ্যেই ছিল মানে একটু জাস্ট 
ঠোঁটটা বাড়িয়ে ধরলেই হয়তো সে মাছের টুকরোটা ধরে ফেলতে পারবে হি ওয়েটেড আ মোমেন্ট ইন সারপ্রাইজ ওয়ান্ডারিং ওয়াইজ ইট ডিড নট কাম নিয়র হি ওয়েটেড মানে ছোট্ট শিকালটা অপেক্ষা করতে লাগলো আ মোমেন্ট মানে এক মুহূর্ত ইন সারপ্রাইজ মানে অবাক হয়ে তাহলে সে খুব অবাক হয়ে গেছে কেন না তার মা মাছের টুকরোটা নিয়ে উড়ে আসছিল হঠাৎ কি এমন ঘটল যে তার সামনে সে তাকে স্তব্ধ হয়ে যেতে হলো ওকে ওন্ডারিং সে বিস্মিত হয়ে ভাবছিল অবাক হয়ে ভাবছিল ওয়াইজ ই ডিড নট কাম নিয়র আর কেন সে আরও কাছে এলো না অর্থাৎ তার মা কেন আরও কাছে এলো না সে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো অ্যান্ড দেন ম্যাডেন্ড বাই হাঙ্গার সি ডাইভ হ্যাট দ্য ফিস অ্যান্ড দেন আর তারপর ম্যাডেন্ড বাই হাঙ্গার মানে খিদের জ্বালায় পাগল হয়ে সি ড্রাইভ হ্যাট দ্য ফিস সে ঝাঁপ দিল মাছটার দিকে ওকে সে এমনিতেই তো খিদের জ্বালায় পাগল হয়েছিল ওকে আর ঠিক ঠোঁটের কাছাকাছি চঞ্চুর কাছাকাছি এমন একটা মাছের টুকরো পেয়ে সে নিজেকে আর সামলাতে পারল না সে মাছটাকে লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিয়েই দিল উইথ আ লাউড স্ক্রিম হি ফেল আউটওয়ার্ডস অ্যান্ড ডাউনওয়ার্ডস ইন টু স্পেস ওকে উইথ আ লাউড স্ক্রিম মানে জোরে চিৎকার করতে করতে হি ফেল সে পড়তে লাগলো আউটওয়ার্ডস অ্যান্ড ডাউনওয়ার্ডস ইন টু স্পেস স্পেস মানে শূন্য ওকে তো স্পেস মানে মহাকাশও হয় তো এখানে সেই শূন্যের মধ্য দিয়ে সে পড়তে লাগলো এখানে আউটওয়ার্ডস আর ডাউনওয়ার্ডস কেন বলা হয়েছে আউটওয়ার্ডস বলতে সে যখন ওই শৈলশিরা থেকে লাফ দিল তখন সে বাইরের দিকে পড়তে লাগলো ওকে মানে শৈলশিরা থেকে ক্রমশ দূরের দিকে যেতে লাগলো ওই জন্য এখানে ব্যবহার করা হয়েছে আউটওয়ার্ডস কথাটা আর ডাউনওয়ার্ডস শব্দটা কেন ব্যবহার করা হয়েছে ডাউনওয়ার্ডস মানে নিচের দিকে ওকে তাহলে সে নিচের দিকে পড়তে লাগলো সেই জন্য ডাউনওয়ার্ডস কথাটাও এখানে ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে জোর চিৎকার করতে করতে সে বাইরের দিকে এবং নিচের দিকে শূন্যের মধ্য দিয়ে পড়তে লাগলো দেন টেরর সিজড হিম অ্যান্ড হিজ হার্ট স্টোড স্টেল টেরর মানে হচ্ছে আতঙ্ক তারপর আতঙ্ক তাকে যেন গ্রাস করে নিল অ্যান্ড এবং হিজ হার্ট স্টোড স্টেল তার হৃদয় যেন স্তব্ধ হয়ে গেল ওকে তাহলে সে যখন ওই শূন্যের মধ্য দিয়ে পড়তে লাগলো তার ভীষণ আতঙ্ক লাগলো এবং তার ভয়েতে হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে গেল যেন বাট ইট ওনলি লাস্টেড অ মোমেন্ট কিন্তু এটা ছিল মাত্র এক মুহূর্ত মানে তার এই যে আতঙ্ক গ্রাস করে রেখেছিল তাকে সেই আতঙ্কটা তার মনের মধ্যে মাত্র এক মুহূর্ত ছিল ওকে দ্য নেক্সট মোমেন্ট হি ফেল্ড হিজ উইংস স্প্রেড আউটওয়ার্ডস নেক্সট মোমেন্ট মানে পরের মুহূর্তে হি ফেল্ড সে অনুভব করল হিজ উইংস স্প্রেড আউটওয়ার্ডস তার ডানা দুটো যেন স্প্রেড মানে প্রসারিত হয়ে গেছে বিস্তৃত হয়ে গেছে আউটওয়ার্ডস মানে বাইরের দিকে মানে তার ডানা দুটো তো গোটানো অবস্থায় ছিল জাস্ট পরের মুহূর্তেই সে অনুভব করলো তার ডানা দুটো যেন অটোমেটিক্যালি বাইরের দিকে ছড়িয়ে পড়েছে দ্য উইন্ড রাস্ট আগেনস্ট হিজ রেস ফেদার্স দেন আন্ডার দ্য স্টোম্যাক অ্যান্ড আগেনস্ট হিজ উইংস দ্য উইন্ড রাস্ট মানে বাতাসটা যেন দ্রুত ধেয়ে যাচ্ছিল against his breast feathers মানে তার বুকের পালকে ধাক্কা লেগে ওকে তাহলে তার বুকের পালকে ধাক্কা লেগে বাতাস যেন দ্রুত ধেয়ে যাচ্ছিল দেন আন্ডার দ্য স্টোম্যাক তারপর তার পেটের নিচে বাতাস লেগে যেন দ্রুত ধেয়ে যাচ্ছিল অ্যান্ড আগেনস্ট হিজ উইংস এবং তারপর তার ডানাতে লেগে যেন বাতাস দ্রুত ধেয়ে যেতে লাগলো ওকে তাহলে প্রথমে বাতাসটা লাগতে লাগলো কোথায় তার বুকের পালকে তারপরে কোথায় তার পেটে এবং তারপর ডানাতে হি কুড ফিল দ্য টিপস অফ হিজ উইংস কাটিং থ্রু দ্য এয়ার হি কুড ফিল মানে সে অনুভব করতে পারলো কি অনুভব করলো দ্য টিপস অফ হিজ উইংস তার ডানার প্রান্ত দেশগুলো কাটিং থ্রু দ্য এয়ার মানে বাতাস কেটে যেন এগিয়ে চলেছে তাহলে প্রথমে এক মুহূর্তের জন্য সে ভয় পেয়ে গেছিলো কেন না সে পড়ে যাচ্ছিল কিন্তু ঠিক তার মুহূর্ত পরের মুহূর্তে কী হলো তার ভয়টা কেটে গেল কেন সে খুব উপলব্ধি করতে পারছিল যে তার ডানাগুলো যেন বাতাস কেটে এগিয়ে যেতে পারছে মানে সে আর পড়ছে না হি ওয়াজ নট ফলিং হেড লং নাও সে আর মাথা গুঁজে পড়ে যাচ্ছিল না এখন ওকে তাহলে যখন সে ঝাঁপ দিয়েছিল তখন মাথাটা নিচুর দিকে করে সে দ্রুত পড়ছিল নিচের দিকে পড়ে যাচ্ছিল কিন্তু যখন দেখল যে তার ডানা দুটো বাতাস কেটে ক্রমশ এগিয়ে যেতে পারছে তখন সে বুঝতে পারল সে আর মাথা গুঁজে নিচের দিকে পড়ে যাচ্ছে না 
he was soaring gradually downwards and outwards soaring মানে হচ্ছে ভেসে বেড়ানো সে ভেসে বেড়া ছিল gradually মানে ক্রমাগত downwards and outwards downwards মানে নিচের দিকে আর outwards মানে বাইরের দিকে অর্থাৎ সে যে শৈলশিরাতে ছিল সেখান থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ার পর সেই শৈলশিরা থেকে ক্রমশ বাইরের দিকে ওকে দূরের দিকে ভেসে বেড়াতে লাগলো সেই জন্য এখানে আউটওয়ার্ডস শব্দটি ইউজ করা হয়েছে আর ডাউনওয়ার্ডস বলতে নিচের দিকে তাহলে সে ক্রমাগত নিচের দিকে এবং বাইরের দিকে ভেসে বেড়াতে লাগলো হি ওয়াজ নো লঙ্গার অ্যাফ্রেড সে আর ভয় পেল না অ্যাফ্রেড মানে ভীত ওকে তাহলে হি ওয়াজ নো লঙ্গার অ্যাফ্রেড মানে সে আর ভীত হয়েছিল না ওকে সে যখন বুঝতে পারলো যে সে ভেসে থাকতে পারছে উঠতে পারছে তখন তার আর ভয়টা ছিল না পড়ে যাওয়ার ভয় উড়ে গেল দেন হি ফ্ল্যাফ হিজ উইংস ওয়ান্স অ্যান্ড হি শোড আপওয়ার্ডস সে তার ডানা ঝাপটালো একবার এবং শোড আপওয়ার্ডস বলতে একটু ওপরের দিকে ভেসে উঠল ঠিক আছে তাহলে যখনই ছোট্ট শিকালটা তার ডানা ঝাপটালো সে একটু ওপরের দিকে উড়ে গেল হি আটার্ড আ জয়াস ক্রিম অ্যান্ড ফ্ল্যাফ দেম আগেন সে কি করলো না জয়াস ক্রিম মানে একটা আনন্দে চিৎকার করলো অ্যান্ড ফ্ল্যাফ দেম আগেন মানে ডানা দুটোকে আবার ঝাপটালো ঠিক আছে যখন সে বুঝতে পারলো যে সে ভেসে থাকতে পারছে তখন তার বেশ মজা হলো এবং সেই আনন্দ পাওয়ার জন্য সে চিৎকার করে সেই ডানা দুটোকে আবার ঝাপটালো হি শোর হায়ার সে আরও ওপরের দিকে উঠতে লাগলো সে যখন তার ডানা দুটোকে একবার ঝাপটালো ঝাপটানোর সঙ্গে সঙ্গে আরও ওপরের দিকে উঠতে লাগলো হিজ মাদার ফ্লিউ ফার্স্ট হিম হার উইংস মেকিং আ লাউড নয়েজ হিজ মাদার ফ্লিউ ফার্স্ট হিম মানে তার মা উঠতে লাগলো ওকে তার পিছন পিছন হার উইংস মানে তার ডানা দুটো মেকিং আ লাউড নয়েজ মানে জোরে শব্দ করছিল ওকে লাউড নয়েজ মানে জোরে শব্দ হি অ্যান্সার্ড হার উইথ অ্যানাদার স্ক্রিম অ্যান্সার মানে হচ্ছে উত্তর দেওয়া সে উত্তর দিল অ্যানাদার স্ক্রিম মানে আর একটা চিৎকার করে ওকে অন্য একটা চিৎকার করে অর্থাৎ ছোট্ট শিগালটা তার মায়ের চিৎকারের প্রত্যুত্তরে আরেকবার চিৎকার করল দেন হিজ ফাদার ফ্লিউ ওভার হিম স্ক্রিমিং অর্থাৎ তার পর তার বাবা ফ্লিউ ওভার হিম মানে তার ওপর দিয়ে উঠতে লাগলো স্ক্রিমিং মানে চিৎকার করতে করতে তাহলে তার মা তার পিছন পিছন উড়ে বেড়াতে লাগলো তার বাবা তার ওপরে উড়ে বেড়াতে লাগলো এবং চিৎকার করতে লাগলো দেন হি স হিজ টু ব্রাদার্স অ্যান্ড হিজ সিস্টার ফ্লাইং অ্যারাউন্ড হিম তারপর সে দেখল কি দেখলো হিজ টু ব্রাদার্স অ্যান্ড হিজ সিস্টার তার দুটো ভাই এবং বোন ফ্লাইং অ্যারাউন্ড হিম মানে তার চারপাশে উড়ে বেড়াতে লাগলো তার মানে গোটা ফ্যামিলি তার সঙ্গে এখন উঠতে লাগলো ওকে হি স অভাস্ট গ্রিন সি বিনিথ হিম অ্যান্ড হি টার্ন হিজ বিগ সাইড ওয়েজ অ্যান্ড ক্রোড অ্যামি উজলি সে দেখতে পেল কি না অভাস্ট গ্রিন সি মানে বিস্তীর্ণ সবুজ সমুদ্রটা দেখতে পেল বিনিথ হিম তার নিচে অ্যান্ড হি টার্ন হিজ বিক বিক মানে চঞ্চু এখানে তার মাথার কথাই বোঝানো হচ্ছে যে তার মাথাটাকে ঘোরালো সাইড ওয়েজ মানে এদিকে ওদিকে অ্যান্ড ক্রোড অ্যামি উজলি এবং আনন্দে চিৎকার করতে লাগলো সিগালদের যে চিৎকার সেটাকে বলা হয় ক্রো ওকে হিজ প্যারেন্টস অ্যান্ড হিজ ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার হ্যাড ল্যান্ডেড অন দিস গ্রিন ফ্লোর ইন ফ্রন্ট অফ হিম মানে তার বাবা মা তার ভাইরা এবং তার বোন কি করেছে এরা হ্যাড ল্যান্ডেড অন দিস গ্রিন ফ্লোর গ্রিন ফ্লোর বলতে গ্রিন সি অর্থাৎ সমুদ্রটাকে বোঝাচ্ছে তাহলে এই সবুজ সমুদ্রে নেমে পড়েছে ইন ফ্রন্ট অফ হিম মানে তার সামনে তাহলে সবাই মিলে একসঙ্গে উড়ে বেড়াচ্ছিল উড়ে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ করে তারা কি করলো ওই সবুজ সমুদ্রে নেমে পড়ল দে ওয়ার বিকর্নিং টু হিম কলিং ফ্রিলি ওকে বিকর্নিং মানে হচ্ছে কি ইঙ্গিত করে ডাকা ঠিক আছে তাহলে দে ওয়ার বিকর্নিং মানে তারা ইঙ্গিত করে তাকে ডাকতে লাগলো কলিং ফ্রিলি মানে এবং তার স্বরে চিৎকার করতে লাগলো অর্থাৎ তারা তো সমুদ্রে নেমে পড়েছে এবং তারা তাকে ইঙ্গিতে ডাকতে লাগলো যে তুমিও চলে এসো আমাদের সঙ্গে সমুদ্রে নামো হি ড্রফট হিজ লেগস টু স্ট্যান্ড অন দ্য গ্রিন সি ড্রপ মানে অ্যাকচুয়ালি ফেলে দেওয়া হয় কিন্তু এখানে বলছে হি ড্রফট হিজ লেগস 
সে তার পা দুটোকে নামিয়ে দিল টু স্ট্যান্ড অন দ্য গ্রিন সি মানে সবুজ সমুদ্রে দাঁড়ানোর জন্য ওকে হিজ ফিট স্যাঙ্ক ইন টু দ্য সি অ্যান্ড দেন হিজ ভেলি টাচড ইট অ্যান্ড হি স্যাঙ্ক নো ফার্দার তার পা দুটো কি হলো স্যাঙ্ক ইন টু দ্য সি মানে সমুদ্রের জলে ডুবে গেল স্যাঙ্ক মানে এখানে ডুবে যাওয়া অ্যান্ড দেন হিজ ভেলি টাচড ইট এবং তার পেট কি করলো না এই জল স্পর্শ করল অ্যান্ড হি স্যাঙ্ক নো ফার্দার এবং সে আর ডুবল না তাহলে সে যখন পা দুটোকে সমুদ্রের জলে নামিয়ে দিল তখন পা দুটো ডুবে গেল কিন্তু যেই মুহূর্তে তার বুক সরি পেট ওই সমুদ্রের জল স্পর্শ করলো তখন সে আর ডুবল না অ্যাকচুয়ালি এই সিগাল হাঁসের মতো জলে ভেসে থাকতে পারে হি ওয়াজ ফ্লোটিং ইট ফ্লোটিং মানে হচ্ছে ভেসে বেড়ানো হি ওয়াজ ফ্লোটিং মানে সে ভেসে বেড়াচ্ছিল অন ইট মানে ওই সমুদ্রের জলেতে অ্যান্ড অ্যারাউন্ড হিম হিজ ফ্যামিলি ওয়াজ স্ক্রিমিং প্রেজিং হিম অ্যারাউন্ড হিম বলতে তার চারিদিকে হিজ ফ্যামিলি ওয়াজ স্ক্রিমিং তার পরিবারের সমস্য সদস্যরা চিৎকার করতে লাগলো আর কি না প্রেজিং হিম তাকে প্রশংসা করতে লাগলো অর্থাৎ সে যে উঠতে শিখে গেল তার এই সাফল্যের জন্য তার পরিবারের বাকি যে সদস্যরা রয়েছে সবাই তার প্রশংসা করতে লাগলো হি হ্যাড মেড হিজ ফার্স্ট ফ্লাইট মানে সে তার প্রথম উড়ানটা শিখতে পারল ওকে তাহলে ছোট্ট শিগালটা অনেক ভয়ভীতির মধ্য দিয়ে তার প্রথম উড়ানটা উড়তে পারল হিজ ফার্স্ট ফ্লাইট এর ফাইনাল পার্ট এখানেই শেষ হলো এবং এই গল্পটা নিউ লার্নার্সদের জন্য একটা ভালো ইন্সপিরেশন হতে পারে এই গল্পের খুব সুন্দর একটা মোরাল রয়েছে মোরালটা এই রকম যে নাথিং ইজ ইম্পসিবল ইফ ইউ ট্রাই হার্ট অ্যান্ড সোল মানে আমরা যদি যথাসাধ্য চেষ্টা করি তাহলে আমাদের কাছে কোনো কিছুই অসম্ভব বলে মনে হবে না এর আগের ভিডিওতে আমি পার্ট ওয়ান সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলাম যদি তোমরা সেই ভিডিওটা না দেখে থাকো তাহলে আমার ইউটিউব চ্যানেলটা সার্চ করে দেখতে পারো এবং পরবর্তী ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য এই চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও যদি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করো কমেন্ট করো এবং অবশ্যই বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো আর থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও গুড বাই